Перед тяжелым боем русские полки благословляет священник. Как и 771 год назад, им предстоит сражение с ливонскими рыцарями. Воины, словно в давние времена, вооружились мечами, топорами и луками со стрелами. Все они сделаны из подручных средств – дерева, фольги и скотча. Самому маленькому участнику битвы всего три года. Скажи, кто ты сегодня? Покатель. А против кого воюешь? Кто там? Немцы! Сражение на Чудском озере знаменито хитрой расстановкой русских войск. Основные силы князь Александр Невский сосредоточил не в центре, как это было принято, а на флангах. В итоге войско противника удалось окружить со всех сторон. Он все умно проделал. Они с... Это, немцы пошли с свиньей, а он их как обошел сказать. Перед тем, как пойти в бой, дети вместе с руководителем кропотливо изучали историю. Посмотрели фильм про Александра Невского. И несмотря на то, что кинокадры старые и еще черно-белые, сюжет ребят увлек. Вот один из детей рассказывал, что когда пошли на фильм, многие взяли с собой сотовые телефоны и планшетки, ну вот эти вот, чтобы играть. Но когда начался фильм, они все это убрали и с интересом смотрели этот фильм. Быть отважным защитником Руси для мальчишек и девчонок куда интереснее, чем врагом. Поэтому роль немцев досталась взрослым. Захватчиков в костюмах крестоносцев талантливо изобразили родители. И не менее талантливо сдались в плен. К сожалению, конечно, в моем детстве этого не было. Вот именно исторических каких-то моментов. Наверное, больше такие как-то уже видео там какое-то... Там, боевики, скорее, в моем детстве были. Ну, конечно, для детей вот сейчас вот это, мне кажется, нужно обязательно. Отечество и патриотизм – это священное понятие, поскольку э, Господь говорит нам о том, что отечество земное, в котором живет человек, земля, на которой он живет, дано человеку, и человек призван заботиться об этом. С реконструкции ледового побоища дети уходили победителями. Возможно, теперь защищать родину для них станет делом чести. Сергей Маноленко, Юлия Кузнецова, Вадим Черняев, Вести Югорий, Ханты-Мансийск.